怎么那么累？你们家现在不是在修房子吗？对啊。然后你借了多少钱？嗯，大概十几万吧。十几万？嗯。是这样子的，我们之前不是在杭州带货吗？然后我身里面还有几千块钱，你还去跟人家修房子吧。我不要，你留着给叔叔阿姨你们自己用嘛。而且我们种葡萄也需要钱。嗯、没事，葡萄钱我还留着有。啊，你拿着嘛，我也没多少钱，你拿着。不要，我们修房子怎么能让你们出钱呢？我自己会想办法的。主要是你过两天，你也没有钱，也没有收入，拿着嘛。小白他会说你的。我会的，妈妈她知道的，她特别支持我，她也特，她也特别喜欢你们，她说把你当女儿一样看待的。妈妈不会说的。拿着钱，嗯，给拿着钱，拿着钱来给修房子，你看。对。嗯、我阿姨不能要，我自己会想办法的。不把它拿着钱，你看。我亲姐儿呢，宽带你，再忘记你两个在一起啊，我心里好又高兴又喜欢。对呀、啊，小北，就妈妈说的一样，她作为母亲，她希望我们能早日结婚，啊，早生子。对，然后呢，她那种呢，同样作为女人，她也知道远嫁不容易，啊，也辛苦。这个钱呢，就是妈妈也是也是我们的一片心意嘛，你就拿着好不好？阿姨，我也特别喜欢你，而且我把你当妈妈一样看待。但是这个钱我后面会还给你们的。不要了，不还，不打的钱。对，小北，我知道你没有钱，你不说，啊，这个钱呢，你就先拿着，好不好？啊，阿姨，谢谢你，我跟王军，我们两个会好好孝顺你的。王军，啊，你陪我去拿快递吧。快递？对啊。什么快递啊？我给叔叔阿姨买了衣服。<笑>你给他买衣服了？对，因为夏天不是到了吗？我看他们都没有薄衣服穿。啊，那行，爸爸晚些我给你去吧。好，嗯。这不真的好懂事啊，好细心，什么都给我爸妈买。我想不到他都能想到。等一下我爸妈起来开，他快递。小北，你碗洗好了？啊。你看我嘴上火了，是不是很丑啊？不愁，亲哥就好了哈。阿姨在家吗？你干嘛？这样吧，再来个快递啊。员工。谁啊？你爸不是老年轻吗？你小雨说前两天给他买了个智能机，我不能接，我要是接了好久，你知道我就死了。那等一下，我下去给他回个电话。小北，咋了？我有没有回来？你不回去啊？我就上班了。不是跟你说好了吗？就就我又给你找这个相机，跟你说好了。我不是上次给你说我不想请吗？哎呀，咋还叫我回去的？我没有跑，我反正我是不会去相亲的，而且我得加班，我得挣钱，在家里盖房子需要钱。我跟你说，我知道，家里情况也不多好，你不能，呃，你给我这这样跑那样跑，你你你也跑到四川呀，像王军那边，你不能给我乱想，想你也不会想，我跟你说。王军这么好，你你咋七八个月了？你咋想？他再好，那是你的一面之缘。你了解了解这样再说嘛，你老是这样。了解，不用了解。不是，老是打一人。你找好的你，人家都是都都都要好好的，你还了解啥？不了解。他很好的呀。不听，他是你的人。那我也是，我也是你闺女啊。你要为我的幸福考虑啊。这不有个人，我可不是是，我作为人家，我我可为你自己，你你咋咋也受罪一辈子呢？不会受罪的呀。你到这，你到后边都关了，不能那那会儿想，你该上班上班。反正我是不会去相亲的，你死了这条心吧，我不管咋我都不是不会去相亲的。不咋，我跟你说不咋都不咋，你再听我的，听我的没有错。都啥年代了，我不想跟你说了，再挂了吧，我上班了。你该上班上班。是不是还是让你回去相亲？对，他说五一了，让我回去。那就是思想老是不改变的。伤痛的心。我肯定是不会回去的呀。我要是走了，这不就是大头儿废了吗？
能这样，怎么办啊？什么怎么办？我爸他知道我来四川找你了。啊？你爸知道了？对，他让我回家呢。谁跟你说的？刚刚杨玉打电话跟我说的。那你不是把他那个拉黑了吗？我也不知道啊，你不信你问杨宇嘛。没事没事，你别慌啊。杨宇。啊，叔是不是知道你姐来四川了？对呀、啊。嗯，那他怎么知道的呢？哎呀，还都怪我，昨天我刷视频的时候刷到你们了，然后就被我爸看到了，他就知道我姐去四川了。刷到我们了？对。那是牙哥。没事，那叔他是什么反应嘛？你姐来找我。特别生气啊！昨天还和我妈打架。啊？他爸给他妈打架？对呀、啊，但他说我姐去四川了，我妈知道，然后没告诉他，然后就吵起来了。你来找我，你给阿姨说了吗？没有啊。哎呀，你叫我姐回来吧。我爸昨天、昨天还有今天都喝酒，喝完酒就发脾气，我都不知道咋办了。昨天相亲的男的我看不上，我说不好，他还骂我。相亲？对。你这么久就相亲了？嗯，那也没办法。我不是给咱，我不是给咱爸讲过了，他不要给你相亲吗？你再多打点，他肉就不甜。哎，行吧，那我多多给你姐说一下，看她什么想法嘛。啊，行，那就先这样吧。我爸回来了，说回来了。啊、嗯、啊、嗯，先挂了，好吧。好，王姐。啊，俺去先拉打电话来。嗯，看明白。那他妹妹打了做说啥子？那就说小贝来找我，他把我晓得了，就小贝会很会去。那他爸爸咋会晓得？刷没视频了。刷到你们的视频了。嗯。那咋子嘛？啊，我也晓不得啊。但我听他听杨宇说，他爸爸跟他妈打架。那可是把小贝送回家去，别的怕出了事情不好。啊，我晓得，我烦得很。哎呀，你莫想个啥子嘛，这小贝你俩喜欢嘛，不不会咋个嘞，一步步的来嘛。我晓得，等我跟他说哈。要得，嗯。二、嗯、天他喜欢了嘛，他还不是回来找你嘞？嗯，真的。啊。小贝。咋啦？你票买好了？买票。啊。买什么票？你不是要回去吗？我不回去啊，我只是叠衣服而已。小白，嗯，就不行就你先回去嘛。让我回去干嘛呀？为什么你们都让我回去啊？不是你听我说嘛，你看，哎，说叔他们也不开心。可是你又不是不知道我回去的结果是什么，他们肯定会让我相亲的呀。我知道。而且我爸的性格你又不是不知道，你看杨宇，杨宇才多大，我爸让他去相亲，那我回去呢，逃避不了的呀。我知道啊。而且真的，说实话，我真的不想相亲，特别不喜欢，特别排斥相亲的。虽然说我知道相亲嘛，找的男孩子都是家里有车有房，有钱，离得近，回娘家也方便。但是你看我姐姐、我哥哥他们，哪一个相亲过得好，哪个相亲过得幸福？有车有房有什么用啊？他们过得不幸福不开心，只是父母不知道而已。我每一次回去我都听他们讲，他们说过不下去了，想分开，想离婚了，但是又舍弃不了孩子。而且，真的我知道，不管远嫁还是近嫁。可能都会有遗憾嘛，但是我，毕竟我们俩在一起五年了，我想替自己做一回主，我想勇敢一次，我不想让以后的人生有遗憾，所以我不想，真的不想回去相亲。谢白，你回来了啊？你先进来。你咋了？没事啊。没事，你哭啥？真的没事儿。是不是给你打电话了？没有。没让你哭，咋的眼睛都红了？到底咋回事啊？刚刚杨宇打电话跟我说，我爸他知道我跟你来杭州了，让我回家
，送你回家。嗯，那你怎么说的？我肯定不回去啊，但是我爸他不会坐高铁，他就让杨宇带他来找我，然后杨宇不干。<笑>我爸就打了杨宇一巴掌，被杨宇离家出走了。打了杨宇一巴掌。是。<笑>那咋办呀？没事，杨宇跟我说了，他说他现在心情不好，在外面待几天就回家了。王军。我们两个一定要好好努力挣钱，好好加油，一定要让我爸看得起我们，让他后悔。好好好，别哭了，不好。那介绍回来了吗？回来了，我说等一下我们去他公司呢。那你等我收拾一下，我跟你一起去。好，你别去了，你看你年纪都长了啊，不要哭了，好不好？是。拜拜。你不用去了、啊，没事，我跟你去嘛。你一个人去我不放心，因为你跟杰少的话，你们两个关系比较好嘛，好多话你又不好意思讲。但是我去的话，我可以帮你讲。好，还是你想的周到啊。你等我一会儿，很快就好了。小北收拾好，我们现在出发去汽车公司。对，周大不是说我们来杭州了吗？对啊。到时候他会不会过来接你、啊？不会的，杨宇不带他过来，他过不来的。过不来啊？对，因为他不识字嘛。嗯，走吧，不用担心。别来了，来了。哎<笑>，小北你也一起来了？对，我也过来了。嗯，王军，你不是说小北没来吗？我去安徽接的。安徽？小、啊、小北什么时候回安徽了？嗯，哎、前面前面几天，<笑>前几天就回去了、啊。那我们先上去坐吧、啊，你也辛苦了啊。哎、没事没事，泡点茶。嗯。哎，小哥，哎，给你介绍一下啊，这是我好朋友王军啊，在小北，这是我们的项目负责人，你叫乔乔哥就行了啊，乔哥啊，欢迎欢迎欢迎欢迎，我经常听介绍提起你，没有没有没有没有，来，我们走，来，喝点茶，喝点茶，刚开车过来看多久了？两天。两天了啊！哎呦，你们太远了，这搞得都辛苦啊。对，因为四川都这边了。你看，我们这种飞机过来，我帮你老板回去。我们想的是开车嘛，他说我们去的路途太遥远了，这样子搞得都都累。哎，辛苦一点没关系。介绍啊，嗯，我怕我就做不好。王军，你不要老是给自己这么大的压力。我这次呢，就是乔哥专门就是负责带你。他会把你就是当自己人一样的，你放心，你就是好好学习。你看咱们认识这么长时间，我也一直把你当最好的朋友、最好的兄弟。我也希望就是我能够，嗯、呃，帮助你一下吧，带带你。这次有机会呢也比较难得，我也希望你就是好好的加油，好好努力。你看你自己的流量也做得挺好的嘛，你可以通过你的流量，然后给公司做一下宣传嘛，这也是你的优势。宣传你要自信一点，你有什么不懂的，你直接问乔哥就可以了。谁啊？没有。你有什么不懂的，你就直接指一下乔哥，乔哥这里都会全力的去。谢谢啊，配合你的。嗯，好好好。呀，谢谢。乔哥有电话你能不接啊？对啊，有电话该接。没事，没事，没事，都没事，都自己人，你正常接电话就行了。没电话，没电话。叔叔。嗯。叔叔电话你接，没事，我们这里不是外人，接嘛。我不敢接，我怕他等一下让我回去。你你这是你过来的，叔叔不知道吗？不知道，不知道。你们没有跟叔叔讲啊？没有。那你最好你还是接一下吧。你接一下，没事没事，我来跟叔叔讲好吧。喂，叔叔你好，我我我是杰少啊，上次你来我们公司来玩过，你记得吗？啊啊，我记得我记得。啊，你不用担心，叔叔，这是。呃，小北跟王军他们一起来我们公司呢，是过来学习的。我们是一起带他，然后我们谈谈谈谈生意啊，合作，你不用担心。什么啊？就是那个样子。没事，叔叔，你不没，呃，我们都是朋友嘛，你相信我们。你要不方便的话，我现在给你订一张票，然后你来我们公司，你一起过来看一看，好不好？我不相信你在骗我。我给你把票订好嘛，叔叔，你过来看一看。没事，我到时候跟叔叔再沟通一下，到时候把他帮他把票订好，明天他到了，我直接去安排人把他接过来。沟通没用的。可以的，沟通的话肯定是有用的，小北，你不用担心，就是不用担心，就是，这个来不好吧？你也知道叔叔性格，万一有那个，但是事情的话肯定是要说开的，对吧？王军啊，嗯，呃，你的情况啊，接受也经常给我提起，嗯，我。
我觉得啊，你还是比较优秀、比较努力的一个小伙子。然后呢，你们的事情，嗯、呃，我是这样认为，这个爱情它是没有距离的，爱情也是没有对错的。嗯，对。如果说他们家里人对你有偏见，说实话，可能是他们没有眼光。未来呢，咱们有机会，呃，一起用心，携手把这个事情。做好，我看好你啊，孟军啊，一起加油，给点时间给叔叔嘛，让他好好了解一下你们啊。谢谢谢，真的太感谢，特别感谢你们。你们可以看一下，这都是关于我们品牌的一些最近的一些产品的一些信息，还有我们品牌的一些部署，有什么各种的你也可以问我们。对对对，直接看一下，做个了解，然后你到时候有什么问题，就是咱们再再来沟通，嗯，好。王军啊。啊。听了介绍，他们讲了这么多，我感觉他们是真心想帮助我们两个的。哎，既然别人愿意支持我们、带我们，我们两个就一定要加油，一定要努力，做出一番成绩来，千万不要辜负他们的期望。知道。还有，刚刚介绍说明天让我爸过来，我都不知道该怎么办了。哎呀，没关系，明天事情你先说吧。嗯。